我就知道你有事瞒着我。你身上怎么回事？怎么今似寒冰一般冷？我的事不需要你管。我不能眼睁睁看着你死在这儿。我的生死与你无关。行啊，既然你这么想死，那你死后我就任意处置你的泥怨，咱俩的婚事自动解除。心妄想，还是舍不得你的逆缘。走。感觉怎么样？先等下休息。还是这么冷。用遍各种法子。他身体不仅没变热，反而越来越僵冷。看来，只能豁出去了。
，你醒了，你没事了那什么，我这样做纯粹是为了道义。我知道，你对我全无个人情感。知道就好。快想想怎么回去。我说我醒了，但并非说我没事。你还没恢复？你到底怎么了？少时练功留下的寒症，每至月圆之夜便会发作，哪有这么容易好？为了练就神功，遭受反噬，值得吗？凡想成其事，必要付出代价。为达目的不计后果，果然是你。你不也是倔强不服输吗？即便撞了南墙，也不会回头吗？如此说来，咱俩还是有很多相似之处的。如果我们换种方式相遇，或许一切会变得不一样。会成为朋友，我们可不是成为朋友的最佳人选。那你说是什么？自然是过去不可追，来日有可期了。未来如天气般不可预测，又那么遥远，要如何期盼？还是顺其自然吧。哦，难道说你未曾期盼过未来？有倒是有。曾经我和一个少年的初次相遇，便足以令人忘怀。有那么一瞬间，我也想过和他烹茶煮酒，夫妻弄剑，共享满园花色。看来姑娘早已心有所属。如今已是陈年年旧事了，我也早已不做这些不切实际的幻想了。是，他都在你身边了，自然是不用去幻想。他现在不在，再说，你身边才是有宁愿一直相伴。他，他自然是与旁人不同。嗯。少时，在我人生当中最无助危险的时候。他出现在我身旁，就如同这黑暗中的一点银光。怪不得你处处维护他。总之，我会给你一个交代。他做错的事，你来承担。你知道的，我指的并非这件事。你不说，我如何知道？如果我说，你能给我一个答案吗？